не папа умирає за границею. Насправді, на цьому фільмі всі недолюблені діти будуть плакати. Тебе там ждє розбита карита. Люксембург, услиш це, там нема розбитих карит. А де ще їх немає? У прокат вийшов фільм «Люксембург, Люксембург» режисера Антоніо Лукіча, якого ви можете пам'ятати, я 100% впевнений, бо це був насправді такий великий хід. Це за фільмом «Мої думки тихі». Це як і перший фільм Антоніо Лукіча, такий собі рідкісний звір не тільки для українського кіна, а для кінематографу взагалі. Це така цікаво збалансована трагікомедія. І не зовсім ясно, як взагалі щось комедійне авторське, що виходить зараз критикувати, та й чи треба, чи треба критикувати комедію в країні, де одним з найкасовіших фільмів досі лишається скажене весілля. Ну, стосовно нового фільма Антоніо Лукіча. Якщо абстрагуватися від моєї бульбашки, то, напевно, навіть більшу увагу привернуло те, що в фільмі зіграли Аміл і Раміл Насірови, фронтмени, співзасновники гурту «Корган» та «Агрегат». Вони розповідають в інтерв'ю, що вони багато імпровізували і говорили характерною їм мовою, тобто їм не доводилось особ... особливо, бачите, я теж переходжу трошечки на суржик, не доводилося особливо щось вигадувати в сенсі комунікації героїв. Хоча там дуже цікаво пропрацьовані полярні характери. І це полярне пропрацювання, воно стосується певних характеристик гумору у цьому фільмі. Суб'єктивно, тому що все, що стосується гумору, на мою думку, воно, на мою думку, воно суб'єктивно. В трейлері цього фільму була е, фраза Аміла Насірова та е, героїні Наталії Гнітій, яка зіграла його мати. Цей образ, е, без нього би картина була би точно не повна. Тобто це таке дуже вагоме доповнення до комедійної структури цього фільму. Так от, як там, е, грубо кажучи, е, виглядав цей діалог, я думаю, його всі пам'ятають. Там ждет розбитий. Карит. Люксембург, услышь це, там нема разбитых карит. И вот дискуссия, про яку я кажу, вона полягала у тому, а чи це смішно? Бо на тому показі, не в тому сенсі, що це можливо, це типа зовсім не смішно або невдалий жарт, просто чи справді це гех? На тому показі, де був я, це був о, прем'єрний показ, там я буду про нього згадувати, бо там було дуже багато цитат е, таких промовистих команди фільму. На цьому показі люди не сміялися під цю фразу, і я теж не сміявся, хоча я не, цей фільм містами видається мені гомерично смішним. І от це стосовно смішне, не смішне, мені здається, це якийсь... Такий певний інсайт, і він е, глибший, аніж просто реакція сміху, можливо, глибший, аніж посміятися, а потім задуматися. Мене він провокує одразу на якусь, не знаю, екстраполяцію, а що ж за цим, що ж за цим таким трошечки інфантильним, а це ну, герою Аміла е, Насірова характерний його герою Колі, такому маршруткнику, дрібному злочинцю, йому характерний цей інфантилізм. Власне, питання, а що в цьому інфантилізмі? Тильному твердженні, що в Люксембургу немає розбитих корит. А де ще їх немає? Можливо, це щось про те, що добре там, де нас нема? Чи буде там так само, коли ми там з'явимось? Так? Або чи справді там добре? Ну, це така певна меншовартісна теза або ж частина світогляду, яка, здається, нам перестає бути аж настільки характерною. Але оце уявлення, ви точно могли із ним стикатися. В Європі рай, у нас точно не рай, значить потрапимо в Європу, будемо в раю. Розбитих корит там немає за визначенням. Але ж ми знаємо, що це не так. Так от, стосовно образів, тілених Амілом і Рамілом, в їхніх образах і в їхній характеристиці є те, що можна вважати моделлю, певним ключем, можливо, до певної частини, дуже багато слова певна, але це так, це, це не виключне твердження до гумору, до частини гумору, який є у цьому фільмі. Про що я говорю? Аміл грає Колю, е, як я вже казав, дрібний злочинець, маршрутник, доволі як на мене, місцями справді hateful person. Ну, не скрізь, але місцями, я про це далі говоритиму, це насправді дуже цікава деталь образу. Раміл поліцейський, який 
чесний поліцейський, він не бере хабарів. Ясно, що історія таких протиставлень, один став злочинцем, інший став копом, вона спонукає до певного такого анекдотичного сприйняття. У мене тут є хороша цитата, де в інтерв'ю для видання Moviegram Аміл Насіров каже, ну, наступне, 70% драми на 30% комедії. Тобто більше драма. Це, продовжує Еміл, якраз такі фільми, які мені подобаються, де можна щось посміятися, на чимось задуматись, посумувати. Можна сказати, це мій улюблений жанр. В цій трагікомедії баланс, я думаю, все ж хилиться на бік драми. І певна частина комізму, який там присутній, він якраз цю драму може і поглибити. Про що я, наприклад, кажу? Є комічним спілкування Колі з його, з Васією матір'ю. Але в чому суть? Коли ми собі уявляємо такого інфантильного, вже молодого чоловіка, за яким мати навіть в слідчий ізолятор носить бутербродики, якісь і забуває про іншого сина. А що, до речі, одразу справляє трагікомічне враження. Оце, насправді, один з найцікавіших епізодів, я про нього побіжно згадав. Але коли Коля опиняється у слідчому ізоляторі, мама йому, там, напевне, банку борщика принесла і так далі, бутербродики, які в неї лишаються. Та? А своєму другому сину вона нічого не принесла, бо він достатньо самостійний для того, за її словами, щоб подбати про себе самому. Якщо Хтось був у цій ситуації, де відчував брак уваги від батьків навіть не за рахунок надання переваги сіблінгам, в цей момент стане і смішно, і боляче водночас. Насправді, на цьому фільмі всі недолюблені діти будуть плакати. От, принаймні, в душі. Всім, кому чогось забракло в дитинстві, знайдуться в цьому фільмі. І, можливо, це смішна частина якраз рятує від того, щоб воно не ставало вже зовсім-зовсім драмою. Так от, з чого починав? Спілкування персонажа Колі з матір'ю. Насправді, воно доволі характерно. Ну, він їй хамить постійно. Але він їй часом хамить так, що стає трошечки некомфортно, вживаючи мат. І це не єдиний, насправді, момент, тому що тут же теж, знову ж таки, можна було би списати на якесь моє певне суб'єктивне сприйняття. А в епізоді, який, власне, стає таким формальною зав'язкою для цієї трагікомічної лінії з бабусею Ларисою Петрівною, на жаль, вже покійна Людмила Саченко втілила цю роль, за якою Колі доводиться дбати, аби взагалі виїхати до Люксембурга. Ну, я не буду сильно спойлерити, мені здається, я і так вже достатньо спойлерю, але принаймні якісь принципові моменти я спробую так лишити непроговореними. Саме в цьому епізоді, коли через його дії, те, як він керує маршруткою, вона, як ми дізнаємося, пізніше ламає дві руки, ми бачимо, що він поводиться як максимально неемпаційна і справді, ну, не знаю, в цей момент він не здається дуже хорошою, приємною людиною. І оце дуже цікаво, тому що фактично, якщо на цей образ подивитися і на образ його брата Васі, якщо на них подивитися з точки зору того, як вони розвиваються всередині фільму, ми розуміємо, це може бути очікуваною частиною, але, знову ж таки, хто яке кіно дивився і хто для кого що є звичним. Але в розвитку, саме драматургійному, який тут прокладений режисером, це набуває якоїсь певної доданої вартості, про що я кажу. Коля, він то виявляється значно більше здатним на емпатію в окремих моментах. Я тільки що казав, що він поводиться не емпатійно. От десь у нього є оця ніша, лакуна, яку він заповнює ніби емпатію. Це те, насправді, що здебільшого стосується родини. І тут мені вже буде важко не спойлерити, тому я себе просто обірву. Це буде, ну, скажімо так, кульмінація лінії, лінії стосунків між двома братами є цьому додатковим підтвердженням. Що робить Вася і що робить Коля. Тобто, є хто з них, який обирає для себе розв'язок цієї історії. І він 
переймається через свого батька, чого вони їдуть в Люксембург, бо отримують інформацію про те, що там помирає їхній батько, якого вони давно-давно-давно вже не бачили. Він, на відміну від вас, рветься його туди побачити, його відмовляє вас, його відмовляє мати, його відмовляє всі. Але от його саме прагнення воз'єднати оцю розірвану родину, а ми на початку бачимо, що там були оці теплі родинні стосунки, принаймні в якомусь дуже специфічному вигляді. Можливо, це в їхньому сприйнятті, можливо, це в сприйнятті колі вони лишилися теплими, бо насправді це теж така там вступна історія з 90-х, вона теж лишає питання до класичної теплоти в стосунках між батьками і дітьми. І менше з тим. Цей образ, який є дуже нерівним, який викликає такі доволі е, змішані почуття, мені здається, в фінал ми йому симпатизуємо значно більше, аніж Васі, чия драма буде дуже несправедлива, якщо вона в сприйнятті відійде на задній план. Бо з іншого боку, це історія людини, яка намагається, ну, ніби як в якості моделі захисту все робити правильно, стає поліцейським, можливо, на противагу батькові, який точно був по той бік закону. Відмовляється бути брудним поліцейським, про що я вже говорив раніше. Абсолютно інші має стосунки з матір'ю, має родину, має дитину, якось намагається все це схендлити, зважаючи на соціальний тиск вже зсередини більш успішних членів цієї родини, який на нього здійснюється. Причому дуже цікаво, що це як оцей класичний мем. А що ти мені зробиш, є в іншій системі цінностей. От Коля, він 100% його образ, він в іншій системі цінностей, тому в оцих родинних зустрічах, які стають для поліцейського Васі справжньою катівною, Коля в іншій системі цінностей, він спокійно туди вписується, він не приховує, ким він є, він не приховує, що взагалом то і не дуже збирається мінятися, і йде з таким відчуттям, що ну ви ж мене приймаєте таким, як я є насправді. Це знову ж таки дуже цікава частина, тому що Вася, який в цю систему цінностей ніби як вписаний, вона на нього тисне. І власне ці драматичні рішення, які він приймає, не спойлерю, в середині і в кульмінації фільму, вони ж насправді це є частиною його такого певного внутрішнього зламу. Оскільки він розуміє, що певні дороги для нього закриті, поки поряд є е, брат з абсолютно іншого світу, кримінального світу, а він слідчим хоче стати. Ну, тобто, є, десь є тут певна невідповідність. Мені здається, що оцей мій спіч про образи, він має транслювати Знову ж таки, моє сприйняття – це значно більше, аніж просто комедія. Тому я то на початку зазначив про таку анекдотичність певних ситуацій, але, можливо, справа не в цьому і основна справа не в цьому. А з прем'єри е- я собі зафіксував класну цитату Антоніо Лукіча, який каже про те, що деякі люди дивляться на цей фільм як на комедію, мені буває дуже прикро. В цьому є насправді певна іронія, бо цей фільм і позиціонується, і продається скоріше як комедійний. Якщо коли ви будете дивитися його трейлер, ви не будете думати, як на мене, що там є потужна драм... драматична складова. І так само оцей постер, стилізований під, напевне, американські кримінальні фільми, я згадую оцей, знаєте, кадр з багажника, мені одразу скажені пси Тарантіно згадуються. Коли оцей кадр з багажника на постері туди заглядають герої Аміла і Раміла, ну, напевне ж не думаєш про те, що це сімейна драма, сімейна трагікомедія, хай буде, не будемо відмовлятися від комедії в цьому рівнянні. Сімейна історія, яка може викрити щось дуже персональне. І я бачив відгуки, на жаль, це, знаєте, скролив стрічку, вчасно не зробив скріншоти, тепер, боже, а хто ж саме це написав, але я бачу відгуки стосовно того, що людина, яка це писала, каже, частина підлітків, які разом зі мною дивилися «Люксембург, Люксембург», кажуть, о, це моя історія. Це справді може бути частиною історії тих, 
про код для кого є легітимним сумний жарт. Я думаю, всі його бачили, що насправді будь-який опір, не знаю, ЛГБТ-родинам в Україні є ну, не тільки порушенням базових прав людини і взагалі варварством, він ще є й нелогічним для пострадянського простору, де все одно велику частину людей виховували одностатеві родини – мати і бабуся. Ну, і я не буду тут окремо казати про те, про що ви можете і так прочитати, почути, побачити, що це багато в чому історія Антоніо Лутіча. І він її присвячує наприкінці своєму батьку, якщо я не помиляюсь, всій любові і брехні. Тобто, ну, тут є багато оцих щемливих паралелей, скажімо так. І оця відсутність батька як фігури і, з одного боку, потреба героя Раміла Насірова, Васі, дистанціюватися від нього, відгородитися і бажано не виходити на контакт навіть потенційний, навіть в останні дні його життя. А з іншого боку, така жагуча потреба, ніби як ціль життя героя Міла Насірова Колі воз'єднатися зі своїм батьком, це насправді те, що створює оцей такі емоційні гойдалки, на яких, я думаю, частина глядачів буде знаходитися протягом цього фільму. І загалом варто згадати, що цей фільм, він для мене багато в чому про самотність і пострадянську травму не одного покоління, багатьох поколінь. Якщо ви звернете увагу на короткий епізод, там, де Лариса Петрівна телефонує комусь зі своїх близьких, я не відфіксував кому саме, це, власне, оця бабуся, яка, на жаль, зламала дві руки, то ми чуємо автовідповідач, якщо я не помиляюсь, німецькою мовою. Тобто це теж, знову ж таки, історія еміграції, історія покинутості оцієї конкретної героїні. Так само, ну, Тобто це розпосюджується і на старше покоління. У когось поїхали діти або там, не знаю, онуки і обірвали контакт. У когось поїхали батьки. І загалом тут же насправді, ну, тут в фокусі оцей самий Люксембург, але ті, хто вже мав щастя бачити фільм Ірини Цілик, Я і Фелікс, там немає фактично цієї закордонної історії. Там є історія 90-х, де хлопець фактично поступово дуже відчуває, як батько йде з його життя. І там є абсолютно цей драматичний епізод, коли вони просто випадково зустрічаються і стає зрозуміло, що батько навіть не збирався його навідувати. Я і Фелікс — зовсім інша тема, просто ця паралель вже вчувається. І це ніби як певний зріз проблематики, як піднімає новітнє українське кіно, і в цьому насправді велика потужність кінематографу як мистецтва в можливості відрефлексувати травму цілого покоління, просто скориставшись впізнаваними образами. І я тут кажу якраз не про ситуації маршрутника, який хамить, а я кажу про ситуації, ну, власне, от цієї розірваності родин про яку неодноразово згадував. Насправді можна знайти і милі серці, серцю певні паралелі з «Мої думки тихі». А для мене, насправді, обидва ці фільми, вони трошечки про а, прийом життя інших. Так? Таке звичайне життя не зовсім звичайних людей, або зовсім незвичайних людей. В першому фільмі в Антоніо Лутіча «Мої думки тихі», мені здається, це і призводило до якоїсь оцієї глибшої, можливо, суто з кінематографічної точки зору Одіссеї, оскільки головним героєм все ж був звукорежисер і оцей його пошук звуку, пошук крижня, ну і там далі я скочу з банальності пошук себе. Але, чесно кажучи, я це, напевне, кажу просто через якусь профдеформацію, ніби як є перший і другий фільм, є зараз багато дописів стосовно а, так званого прокляття другого фільму, яке вдалося оминути Антоніо Лутічу. І справді, я вважаю, що вдалося оминути. Для мене, насправді, правда в тому, що немає сенсу порівнювати ці фільми. Це все одно 
воно авторські роботи, і це авторські роботи, які говорять про різні речі, але в них можна простежити певні подібності. Наприклад, оця сімейна тема, стосунки батьків і дітей. Просто тут вона розділена на двоє, так, на два окремі образи. Один отримує сліпу гіперопіку, а інший якраз не доотримує певної любові. Але ж це ж може і концентруватися просто в різних аспектах з однією дитиною, як, власне, на мою думку, і було у випадку з «Мої думки тихі». Стосовно цього життя інших, це заглиблення в щоденне життя маршрутника в Лубнах, в Люксембург, Люксембургу. Це, мені здається, це, це туди ж. Це про його таку, ну і, і плюс, зважаючи на його кримінальний бекграунд, то це те, за що часто а, ми полюбляємо жанр кримінального кіно. Заглиблення в якесь втаємничене життя. Ну, а випадку з о, фахом професією водія маршрутки, те життя, про яке ми насправді знаємо якісь там зовнішні аспекти, але тут вони ще є приправлені розвитком образу, і ми більше знаємо якоїсь, не знаю, можливо, внутрішньої кухні, але фільм, звісно, не про водіння маршрутного таксі. Фінали обох фільмів, вони справді перегук на рівні образів. Я нічого не буду далі казати, щоб не спойлерити, але якщо ви давно дивилися «Мої думки тихі», передивіться, якщо, я думаю, ви все одно отримаєте колосальне задоволення. Якщо не дивилися, подивіться. Це не означає, що не можна йти на Люксембург, Люксембург, якщо ви не дивилися «Мої думки тихі». Просто якщо вам цікаво подивитися на творчі методи українського режисера в його першому і другому фільмах, як мінімум на рівні фіналу буде дуже цікаво простежувати, як розвивається ця історія. Вона ще таким а, скоріше аркою, аніж лейтмотивом розвивається. Все, далі я, ну, Почну вже зовсім спойлерити. І, звісно, образ матері. Він не такий тут опуклий і насичений виключно за рахунок драматургійної ролі, яка відведена у Люксембург Люксембургу в образі матері, але я вкотре розсипаюся в компліментах Наталії Гніці, тому що ну, без її монологів, без її цитат, не знаю, я, я дивився цей фільм двічі, є у мене якась така звичка по кілька разів дивитися дуже хороше українське кіно. Ця прекрасна цитата про... Це не просто згадую, як воно звучить, це просто якийсь... Якщо клеточна теорія для тебе пусті слова, ну, не знаю, це в золотий фон цитат українського кіна. Це просто реально шедеври. Вся ця сцена про «в мою маму вселився демон, в ній вже немає клеток в моєї маті». Ой, о, напевно, піду в третє. Сміх, кажуть, подовжує життя. Бачите, скотився в банальності, бо що проти ставити жарту про клеточну теорію? Суть у тому, що в цьому образі от він ніби як такий епізодичний, але в ньому закладено дуже багато бекграунду для розуміння, наскільки полярними можуть бути а, стосунки всередині цієї родини, оскільки ми спочатку в вступній сцені дізнаємося перш за все про батька. І його опіка, вона гіпермаскулінна, вона небагатослівна, але вона про таке, напевне, ну я уявляю собі, оскільки там же на початку ніби як ці, ці ж персонажі, але ну, дитячі їхні втілення, діти-актори, які втілили тих самих Васю і Колю, Наскільки це дає відчуття захищеності, що батько готовий зробити для тебе таке, що він зробить для тебе таке, і йому навіть не те, що не обов'язково казати, що ти його любиш, а як ми чуємо в закадровому монолозі, це якось не по-пацанськи, пацани такого не кажуть. Оце рішення сцени, воно, ну, воно вже багато розповідає про ці стосунки з батьком і про контраст стосунків з матір'ю. І те, що цей образ не виведений настільки на передній план, як героїні Ірми Вітовської в «Мої думки тихі», насправді для мене це не, роби, це не заважає вважати ці образи доволі рівнозначними для драматургійної конструкції фільму. І я е, звернув особливу увагу на те, що обом образам, незалежно від їхнього, грубо кажучи, екранного часу, характерні гіперопіка і такий оцей надмірний драматизм. 
Тобто, а ця історія з надмірним драматизмом в складних стосунках батьків і дітей, ви можете пригадати інший український шедевр «Стоп земля» Каті Горнстай і пригадати оці діалоги з матір'ю, одиначкою, яка зі своїм сином-підлітком намагається такими вже впоратись доволі репресивними методами, але в неї одразу, ну будь-яка її розмова, вона така якась драма, яка зашкалює, від якої стає трошечки крінжово. І, і в цьому є і багато співчуття, і багато у цього, ну, Ну, воно ж так, ну, це ж не комунікація, воно так не робить. Це можна цілком побачити і в Люксембург-Люксембург. Я дуже хотів вигадати, як наостанок приплісти тут ще одну прекрасну цитату з фільму, але мені здається, вона настільки всеохопна і глибока, що її просто можна сюди додати. Ситость діляє нас подобними до звірей, а обмеження заставляють розвиватися. От мені здається, ми ж розуміємо, що ну, неправда буде, неправда і буде казати, що українське кіно, бах, воно тільки зараз з'явилося. Та ні, багато чудових фільмів ще й пройшли менш поміченими, ніж хотілося би. Не знаю, згадувати один із таких фільмів. Ідіть і подивіться вулкан Романа Бондарчука, який просто, мені здається, якби виходив в прокат зараз, він би привернув би значно більше уваги, як велике, якісне, таке дуже моцне українське кіно. Але це окей, це просто дуже люблю цей фільм, то щось згадалося. І ясно, що українському кіно, сучасному, якісному, яке має контакт з аудиторією, має якусь відгук аудиторії, йому не рік і не два, але якщо порівнювати з періодом нашої незалежності, ну, як Якась частина часу була, напевне, згаяна, якщо ми згадаємо. Знаєте, якщо ми згадаємо про українське кіно нульових, то за великим рахунком зрозуміємо, що не так багато що є й чого згадати. На жаль, ми говоримо про там ціле десятиліття. Можливо, це і є оці обмеження, які заставляють розвиватися і дають от таку потужну плеяду зі своїми другими або і першими крутими фільмами, які збирають зали і мають касові збори. Це так класно, коли от кіно, це як про нього на презентації говорив Антоніо Лукіч, Фільм, презентований у Венеції, північно-американська прем'єра відбулася на фестивалі в Торонто, а українська прем'єра відбулася в Близнюках. От фільм з таким потужним послужним списком «Венеція», «Торонто» і «Близнюки», ну, він ясно, що за її по іншим фестивалям поїхав, так? Дуже класно, коли фестивалями, оціми лавріками, від яких приємно, звісно, але що ж, не обмежується його історія, коли він збирає повні зали, коли гудуть соцмерки, мережі. Це так насправді класно. Я здам один інсайт, але я не знаю, чи він робить. Значить, на прем'єрі Аміл сказав, що якщо вам фільм подобається, кидайте донат. Це «It's the way to say hello». Просто кидайте донат тут. А якщо фільм не подобається, сказав Аміл, пишіть мені в лічку, я вам дам пачку сухариків. Я не знаю, чи це розповсюджується на тих, хто не був на прем'єрному показі, але як Аміл Насіров це перевірив. Тому, якщо вам раптом не сподобається Люксембург, Люксембург, у вас принаймні є можливість отримати від Аміла Насірова пачку сухатків, але я думаю, є всі шанси, що він вам сподобається і ви інвестуєте в його перегляд більше, ніж пачка сухариків, тобто сходите вдруге на це кіно, яке лишає не стільки змішаний спектр емоцій і жарти якого хочеться цитувати. Коротше, класно, що воно у нас є.